ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் மூன்று புட்டின்கள் ரஷ்யாவில் வலம் வருவதாக ஒரு புதிய தகவல் பரவ ஆரம்பித்துள்ளது மூன்று பேர் மூன்று புட்டின் ரஷ்யாவில் இருப்பதாக செய்தி ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் தோல்வி உக்ரைனுக்கா அதாவது அமெரிக்காவுக்கா அல்லது ரஷ்யாவுக்கா அது எப்படி நமக்கு தெரியும் என்பதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பெரிய கேள்வி உண்மையிலேயே அங்கு தோல்வி யாருக்கு தற்போது போரில் தோல்வி யாருக்கு என்ற கேள்வி அதிகமான பேருக்கு இருக்கு ரஷ்யாவின் தோல்விக்கான ஏதாவது அறிகுறி உண்டா உண்மையிலேயே புட்டின் போரில் தோல்வியை சந்திக்கிறாரா என்ற செய்தியுடன் குவாட் அமைப்பின் கப்பற்படை இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக சைனாவுக்கு எதிராக போரில் இறங்குமா சைனாவின் ஜிங்பின் அமெரிக்காவின் பைடன் என இருவரும் சந்திக்க இருப்பதாக ஒரு செய்தி வந்துள்ளது இந்தியா போர் விமானங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய சர்வதேச மையமாக மாறப்போகிறதா இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஆயில் விற்பனை செய்ய புதிய பேமெண்ட்கான ஒரு சொல்யூஷனை பேமெண்ட் சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான திட்டங்களை செய்து விட்டதாக செய்திகள் தெரிகிறது அடுத்தது மிக விரைவில் இந்தியாவின் யூபிஐ பேமெண்ட் சிஸ்டம் பயன்படுத்தி சிங்கப்பூருக்கு பணம் அனுப்பக்கூடிய வழிமுறைகள் மிக விரைவில் வர உள்ளது எல்லாமே மாசான நியூஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஓகே ரஷ்யா உண்மையிலேயே உக்ரைன் போரில் தோல்வியை சந்திக்கிறதா இதுவரை ஒரு சின்ன அறிகுறி கூட உண்டுமான்னு கேட்டா ஹாலிவுட் படத்தில் இருக்கிற கற்பனை மாதிரியான விஷயங்கள் வேணுமானால் மேற்கு நாடுகள் வெளியிடலாம் ஆனால் எந்த யதார்த்தமான அறிகுறியுமே ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கிடையவே கிடையாது உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த போர் ரஷ்யா கற்பனை செய்ததை விட கண்டிப்பாக முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு போராக இருந்தது அதை கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறோம் உக்ரைனியர்கள் அவர்களது ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களை மாமிசத்தை கிரைண்டரில் அரைத்தது போல கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் தூக்கி எறிவது போல் எரிந்து அழித்து விட்டார்கள் ரஷ்யா இதுவரை மொத்தமாக ஒரு லட்சம் உக்ரைனியர்களை கொன்றுள்ளதாகவும் வெறும் அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டுமே பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு உக்ரைனியர்கள் ரஷ்ய படையால் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் ஆனால் தற்போது நடப்பது என்னவென்றால் ஒரு சில அறிவுள்ள எதிரிகளை போலல்லாமல் உக்ரைன் வீரர்கள் ஒரு சில தீவிரவாத குழுக்கள் போலவே எந்த காரணமும் இல்லாமல் அல்லது எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் தொடர்ந்து இறந்து மடிய தயாராக உள்ளார்கள் அப்படி உக்ரைனின் முழு படையும் தயாராக உள்ளது அது மட்டுமல்ல இப்படி மேன் பவர் சப்ளை தொடர்ந்து இருப்பதால் மேற்கு நாடுகளும் முக்கியமாக அமெரிக்கா இப்படி ஒரு பயங்கரவாத போரினை தொடர்ந்து நடத்த உக்ரைன் மூச்சு திணறும் அளவுக்கு ஆயுதங்களை அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கு நாடுகளும் அனுப்புகிறது தொடர்ந்து பொதுமக்களை கொலை செய்து முக்கியமாக கிரிமியா மற்றும் ரஷ்யாவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அமைதி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக உக்ரைனிய மக்களையே உக்ரைன் படை கொன்று குவித்து தீவிரவாதம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது ஆனாலும் அவர்களால் ரஷ்யர்களை தொடக்கூட முடியாது ஏனென்றால் அப்படி தொட்டால் அவர்களை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது அது உக்ரைனியர்களாக இருந்தாலும் சரி மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி உக்ரைனியர்கள் எல்லா விதமான வழக்கமான போர்களிலும் கொடூரமாக தோற்கடிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்களின் படை உருக்குலைந்து விட்டது அவர்கள் கண்டிப்பாக சமாதானத்திற்காக வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு பதிலாக அவர்கள் உக்ரைன் நாட்டின் பல மில்லியன் மக்கள் அவர்களது ஐடியாலஜி மற்றும் தவறான வழிகாட்டுதல் காரணமாக சிந்தனை செய்யாத தீவிரவாதிகள் போலவே இறக்க தயாராக இருந்தார்கள் இப்போதும் உள்ளார்கள் இதனை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் பாராட்டுகிறது பயன்படுத்துகிறது அவர்களை அந்த மக்களின் மரணங்களை போர் என்ற போர்வையில் ஊக்கம் செய்கிறது இது கண்டிப்பாக ஒரு சில பெயர் சொல்ல முடியாத தீவிரவாதிகள் செய்யும் தீவிரவாதம் போலவே இந்த போரும் மாறிவிட்டது மேலும் நேட்டோவின் பெரிய படைகளின் ஒத்துழைப்புடன் அதிகமான படுகொலைகள் மற்றும் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் செய்யப்படுவதாக ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளது அதை விட மேலாக அளவு மிஞ்சி போன ஃபேக் ப்ரொபகண்டா மேசிவ் மேசிவ் மீடியா சாச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரொபகண்டா ஆனால் புட்டின் தனது சொந்த பெயர் கெட்டாலும் பரவாயில்லை இராணுவத்தில் இறையாண்மை மற்றும் மிலிட்டரி மொராலிட்டி அண்ட் விஸ்டம் உண்டு அது கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தனது நல்ல பெயரை பணையம் வைக்கிறார் புட்டின் விரும்பி இருந்தால் கெர்சன் சிட்டியை தொடர்ந்து அழித்து கொண்டே போயிருந்திருக்கலாம் அணையை தாக்கி கெர்சன் நகரத்தை வெள்ளத்தில் மூழ்கடித்து பத்தாயிரம் குடிமக்களை ஒரே அடியாக கொண்டிருக்கலாம் கடைசியில் மேற்கு நாடுகள் இருபதாயிரம் ரஷ்யர்களுக்கு எதிராக மூன்று லட்சம் வீரர்களுடன் பீரங்கி சண்டையில் இறங்கி இன்னும் ஒரு லட்சம் உக்ரைன் மக்களை அது கொண்டிருக்கும் ஆனால் மேக்சிமம் ஒரு பத்தாயிரம் ரஷ்ய வீரர்கள் மட்டுமே ஒருவேளை இறந்திருப்பார்கள் அதையும் ரஷ்யாவின் தோல்வி என்று பிரபகண்டா நடக்கும் ஆனால் ஒரு லட்சம் உக்ரைன் மக்கள் 
இறப்பார்கள் இறந்திருப்பார்கள் ஆனால் இங்கு புட்டின் செய்வது ரஷ்யாவின் அந்த பத்தாயிரம் வீரர்களையும் பாதுகாக்க முயற்சிக்கிறார் இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் நகர்வு ஒரு தந்திரோபாய நடவடிக்கை இதனை ரஷ்யாவில் இருக்கும் பல ரஷ்யர்கள் புரிந்து கொள்வது மட்டுமல்லாமல் புட்டினை பாராட்டுவார்கள் இங்கே ரஷ்யாவின் எதிரி மிகவும் வித்தியாசமானவர் ரஷ்யாவுடன் போர் செய்ய ஒரு இராணுவம் இல்லை மாறாக தீவிரவாதிகளாக மாற்றப்பட்ட உக்ரைனிய பொதுமக்கள் மற்ற நாடுகளின் பொதுமக்கள் ரஷ்யாவுடன் ஒரு பொதுவான இராணுவ போரை செய்ய உக்ரைனில் யாருமே இல்லை பொதுமக்கள் அமெரிக்கா அனுப்பும் பீரங்கிகளுக்கு தீவிரமாக மாற்றப்படுகிறார்கள் மேற்கு நாடுகள் செய்வது ஒரு தந்திரோபாய பயங்கரவாத தாக்குதல் இதற்கு பலியாவது உக்ரைன் பொதுமக்கள் மட்டுமே இதற்கு உதவி செய்வது நேட்டோ போன்ற மிகப்பெரிய உளவுத்துறை நெட்ஒர்க் உலகில் வேறு எந்த போரிலும் இப்படி ஒரு உளவுத்துறை நெட்ஒர்க் வேலை செய்யாது கிடையாது இருந்தாலும் ரஷ்யா கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டுமே ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை ரஷ்யா கைப்பற்றியுள்ளது ஆனால் கடந்த ஆறு மாதங்களில் வெறும் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் குறைவான வீரர்களை மட்டுமே ரஷ்யா இழந்துள்ளதாக ஆதாரங்கள் உள்ளது அது மட்டுமல்ல ரஷ்யாவில் மேற்கு நாடுகள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எந்த பொருளாதார அழிவும் வரவே கிடையாது எல்லாமே ஓர் அளவுக்கு இன்னும் கூட நிலையாக உள்ளது பொதுமக்களை தாக்கக்கூடாது என்ற விதியுடன் ரஷ்ய படை செயல்பட்ட பிறகும் கூட ரஷ்யா இவ்வளவு சாதித்துள்ளது ஆனால் உக்ரைன் அதற்கு எதிர்மறையாக அமெரிக்கா அதற்கு எதிர்மறையாக அவர்கள் மக்களை அவர்களை கொன்று உலக மக்களை நம்ப வைக்க ஒரு பயங்கரவாத போரை செய்துள்ளார்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ரஷ்யா இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு எப்போதுமே அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கு நாடுகள் என்ற கடுமையான எதிரியை எதிர்த்து போராடி இன்னும் கூட எப்படியோ பிழைத்து நிற்கிறது இன்னும் கூட ஒரு சில துறைகளில் செழித்து வளருகிறது இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு இன்ச்சு கூட பிடிக்க முடியாமல் அமெரிக்கா வெளியேறியது ஆனால் ரஷ்யா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ளது உக்ரைன் நாட்டின் நாற்பது பெர்சன்டேஜ் படை பொருளாதாரம் சக்தி அளிக்கப்பட்டுள்ளது உலகத்தில் இன்று பிச்சை எடுக்கும் ஒரு நாடாக உக்ரைன் மாறிவிட்டது பல ஐரோப்பிய நாடுகள் மாறிவிட்டது அது வேற விஷயம் இந்த வாரம் முழுவதுமான செய்தியின்படி மேற்கு நாடுகள் பேச்சுவார்த்தைக்கு நிறைய முயற்சிகளை செய்துள்ளது ரஷ்யா பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயங்குகிறது உண்மையிலேயே பேச்சுவார்த்தை என்று வந்துவிட்டாலே அது ரஷ்யாவின் வெற்றிக்கு சமம் மேற்கு நாடுகள் புட்டின் கெர்சன் பகுதியில் அதிக காலம் செலவழிப்பார் என்று நினைத்தார்கள் ஏமாந்தார்கள் அது நடக்கவில்லை ரஷ்யா கெர்சனில் அதிகம் காலம் இருந்தால் அது இந்த உலகத்தை ஒரு அணு ஆயுத போருக்கு நெருக்கமாக கொண்டு செல்லக்கூடும் ஐநா சபையும் நேட்டோவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என யார் செய்த திட்டங்களுமே இங்கு பலிக்கவே இல்லை ரஷ்யா உக்ரைனில் கண்டிப்பாக இராணுவ ரீதியாக ஆதிக்கம் செலுத்தியது செலுத்துகிறது அது மட்டுமல்ல ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான எந்த இழப்புகளுமே இல்லவே இல்லை ஆனால் உக்ரைன் ஒரு லட்சம் மக்கள் மற்றும் வீரர்களை இழந்துள்ளது கண்டிப்பாக இது கவலைக்கான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இந்த மக்கள் உக்ரைன் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் தலைவர்களின் முட்டாள்தனத்தால் கொல்லப்பட்டார்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான இழப்புகள் வந்திருந்தால் புட்டின் மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்திருப்பார் நடந்திருப்பார் ரஷ்யாவின் தன்மானம் சற்று குறையும் சூழல் வந்தால் கூட அணு ஆயுத போர் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் ஆனால் பைடன் ஒரு நியாயமான சமாதானத்தை கேட்பதாகவும் ஆனால் சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போர் செய்வதாக புட்டினை ஒரு போர் வெறியர் போல மேற்கத்திய ஊடகங்கள் சித்தரிப்பதை நீங்க டெய்லி ஊடகங்கள் பார்த்திருப்பீங்க பார்க்குறீங்க ஆனால் புட்டின் அதை முழுமையாக மறுக்கிறார் அவர் உண்மையான ஆதாரங்களை காட்டி மறுக்கிறார் எவ்வளவோ பிரச்சாரங்களை செய்துவிட்டு இப்ப திடீரென மேற்கு நாடுகள் புட்டின் என்பவர் ஒரு ஆள் கிடையாது ஆனால் மூன்று புட்டின்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி முறையில் உருவாக்கப்பட்டு ரஷ்யா முழுவதுமாக வலம் வருவதாக ஒரு புதிய பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்துள்ளார்கள் என்ன கொடுமை பார்த்தீங்களா இவர்களை திருத்தவே முடியாது முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமல்ல சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட பிரச்சாரங்களை செய்யக்கூடிய ஐரோப்பிய நாடுகள் அல்லது மேற்கத்திய நாடுகள் அல்லது அமெரிக்கா ரஷ்யாவை விடுங்க வேறு எந்த நாட்டுக்கிட்டையாவது விளங்குமா அவர்களுக்கான அழிவு வந்துக்கிட்டே இருக்கு இவர்களை ஓர் அளவுக்கு கூட திருத்த முடியாது முடியுமா இல்லையா இவர்கள் செய்யக்கூடிய தப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிடாதீங்க இன்னும் தான் முக்கியமான நியூஸ் செய்திகளே வருது என் நேவி குவாட் ஓன்ட் ஃபைட் இந்தியா ஹிமாலயன் வார் அகெயின்ஸ்ட் சைனா இந்த குவாட் அமைப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த குவாட் அமைப்பு இருக்கக்கூடிய நாடுகள் சேர்ந்து அவர்களுடைய கப்பற்படை தேவைப்பட்டால் சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக ஒரு போரில் இறங்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்தால் அதற்கான பதில் குவாட் வந்து உண்மையான பாதுகாப்பு அமைப்பே கிடையாது இந்தியா சைனா அப்படிங்கிற ஒரு போர் வரும்போது 
சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக குவாட் நாடுகளின் ஆயுதங்களும் சரி படைகளும் சரி அந்த குவாட் குழுவில் இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்திற்காக போரில் இறங்குவார்களா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது இறங்க மாட்டார்கள் அப்போ எதுக்கு அந்த குவாட் சொல்லுங்க அந்த அமெரிக்காக்காரன் நமக்கு எதுக்கு சரியா அடுத்த முக்கியமான செய்தி இந்தியா டு பிகம் ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் பிளைன் மேக்கர் எம்ப்ரேயர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் ஒரு பெரிய பிளான்ட் செட் அப் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடப்பதாக சொல்லப்படுது நம்ம டாடா சிஸ்டம் கம்பெனி கூட ஏற்கனவே இந்த கமர்ஷியல் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்ஸ் தயாரிப்பதற்கான இந்தியாவிலேயே தயாரிப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிஞ்சிருச்சு எத்தனாயிரம் கோடி ரூபாயோ அதற்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ பிளைன் மேக்கர் எம்ப்ராயர் இந்தியாவில் ஒரு புதிய பிளான்ட் ஆரம்பிக்க போகிறதாக செய்தி வந்திருக்கு இந்தியா டு பிகம் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்த முக்கியமான செய்தி பேமெண்ட்ஸ் ஸ்டில் அன் இஷ்யூ இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் அ சொல்யூஷன் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வந்து ரெண்டு நாள் பயணத்தில் ரஷ்யா போயிருந்தார் அங்கே முக்கியமாக பேசப்பட்ட விஷயங்கள் இன்னும் அதிகமான ஆயில் அண்ட் கேஸ் எப்படி வாங்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சிக்கல்களை எப்படி தீக்கலாம் அதில் முக்கியமான ஒரு செய்தி இன்னும் கூட ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் செய்யக்கூடிய வியாபாரங்களில் பேமெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த பொருளாதார தடைகள் காரணமாக ரஷ்யா வந்து டாலர் யூரோ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணலை பெரும்பாலும் ரூபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இந்தியாவுக்கு அது ஒரு சின்ன தடங்கள் தான் ஸோ ஓரளவுக்கு இந்தியா வந்து நேரடியாக இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒத்து போகக்கூடிய ஒரு முறையில் பேமெண்ட் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு பலத்த கூட்டங்களும் ஏற்பாடுகளும் டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு செய்தி வருது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தி கூட வருது அது என்ன விஷயம்னு கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவு இந்தியா அண்ட் ஆப்ரிக்கா ஆர் ரீடிஃபைனிங் டிஃபரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இந்தியாவுக்கு இந்தியா தயாரிக்கக்கூடிய இந்தியா விற்பனை செய்யக்கூடிய அதிகமான ஆயுதங்கள் தற்போது ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு தான் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு தான் அதிகமாக விற்கப்படுகிறது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் திடீரென ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து முக்கியமான நாடுகளுமே இந்த ஆயுதங்கள் விற்பனை வாங்குறதுக்குன்னு இந்தியாவை ரொம்ப அதிகமாக நம்பி அதற்கான டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அதற்கான ஏற்பாடுகள் அதற்கான கன்சஷன்ஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இந்தியா இந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு உதவுற காரணத்தினால அவர்கள் அதிகமான ஆயுதங்களை அதிகமான ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அந்த ஆயுத விற்பனையை ஒரு புதிய பரிமாணத்தில் மாற்றுறதாக ஒரு புதிய கோணத்தில் அந்த ஆயுத விற்பனையை மாற்றுவதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இது உண்மை மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதற்கான அதிகமான டேட்டா ஏற்கனவே இருக்கு கண்டிப்பாக அது வேற ஒரு டாபிக் பட் இதனோட கான்செப்ட் என்னன்னா இந்தியா ஆப்பிரிக்கா ஆயுத துறையில் ஆயுத வியாபாரத்தில் ஒரு புதிய பரிமாணமாக உருவெடுத்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஓகே அடுத்த முக்கியமான செய்தி சூன் மணி டிரான்ஸ்பர்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சிங்கப்பூர் யூசிங் யூபிஏ நம்ம கூகுள் பே பீம் அப்படிங்கிற ஆப்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி பேடிஎம் இது மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி சிங்கப்பூர் வரைக்கும் நம்ம பணம் அனுப்ப முடியும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கியாச்சு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இதெல்லாம் சொன்னால் யார் ஒரு சில பேர் அதான் இந்தியா என்ன பெருசு அப்படிமாங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா நம்ம நாட்டில் உள்ள ஒரு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி இன்டர்நேஷ்னல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஓகே இந்தியா நம்ம ரயில்வேயை சைனா பார்டர் வரைக்கும் கொண்டு போக திட்டம் போட்டாச்சு இந்தியன் ரயில்வேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பிளான்ஸ் இன் நார்த் ஈஸ்ட் இன்க்ளூடிங் லேயிங் ட்ராக்ஸ் டில் சைனா பார்டர் நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு நம்ம முழு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ரயில்வே ட்ராக் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டங்கள் ஏற்பாடுகள் அதற்கான ஒர்க் வந்து ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இப்போ அந்த ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து ஆல் த வே அப் டு சைனா பார்டர் போகும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இப்போ போன வாரம் போன வாரம் இல்லை இந்த வாரம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த யூஎஸ் மிட் டர்ம் எலெக்ஷன் நடந்ததில்ல அந்த எலெக்ஷனில் அதிகமான இந்தியன் அமெரிக்கன் லா மேக்கர்ஸ் எலெக்டட் டு ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் சரியா அது அமெரிக்காவை திடீர்னு இந்தியர்கள் ஆளாமல் இருந்தால் சரிதான் சரியா ஓகே அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்த முக்கியமான செய்தி கன்சிடரிங் அட் அன்ஃபோல்டிங் ஹியூமானிட்டேரி சுச்சுவேஷன் இன் ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையில் இன்றைக்கி பேசுனதில் ஆப்கானிஸ்தானில் பல கொடுமைகள் நடக்கு முக்கியமாக மனிதர்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த திருப்பி திருப்பி பேசியிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ன
எப்படியாச்சும் ரஷ்யா கிட்ட சொல்லி இந்த போரை நிறுத்த சொல்லுங்கன்னு கேட்க போறாரு அது ஒன்று தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பேசுறதுக்கு இருக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது பைடனா இருந்தாலும் சரி பிளிங்கனா இருந்தாலும் சரி ஆஸ்ட்ரேலியா இருந்தாலும் சரி மேற்குழக்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த தலைவராக இருந்தாலும் அவர்கள் யாரை பார்த்தாலும் அப்படியே கொஞ்சம் சொல்லி இந்த புட்டின் வந்து போரை நிறுத்துற மாதிரி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு தான் கேட்பானுங்க அதை கொஞ்சம் அவங்க அவனோட ஆக்சிடண்டில் கேட்பானுங்க அவ்வளோதான் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் அப்படியே நம்ம ட்விட்டர் பக்கம் போங்க அதிகமான சின்ன சின்ன செய்திகள் அங்கே பதிவு பண்ணுறது உண்டு இன்னும் நீங்கள் நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த பக்கம் போங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே ரிலீஸ் பண்ணதுமே பப்ளிஷ் பண்ணதுமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ நெக்ஸ்ட் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalala yappa ume yada yume yenge yume saadhi kam mudiyo abdina namo first namo no my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa mawa, wheat lewa chanala paathak inga friends. Thank you.